over the last two days we've been looking at various angles at the pandemic as well as our response and our understanding of the christian faith so the first day uh, we were reminded from god's word as to what the blessings are that we have in christ jesus it's important for us to remember such things even as we go through this pandemic yesterday we looked at why we need to cling on to jesus even if the world around us is full of chaos and confusion and we saw that Jesus is the best. He is the only one who is qualified to sustain us through any circumstance in our lives and therefore we need to cling to him. Today we will look at another angle. We will slightly look at the world and when the world is going to be totally healed and when there will be a universal reign of righteousness and peace in the world. So I will have the outline here, just like the other two days. And so please follow along and uh, we'll go step by step in the passage. In spite of all the advancement in civilization and technology, the world is still consumed with a desire for peace and total healing. The world is still running after peace and there is fear of war, there is fear of disease still in the world. So when people observe the conflicts and rumors of war and rumors of diseases around the world, despair sets in their hearts. Let me just talk about the Middle East for a moment. People have been trying to bring peace into the Middle East for centuries now. There have been numerous efforts to bring about peace between Israel, Syria and the Palestine. But we know as recently as last month a war broke out. So peace movements and peace negotiations proceed all over the world. But we are left with a more frightening and a more dangerous world than ever before. Added to that is now the threat of coronavirus. When we look at all of these, we are left wondering when will there be 
peace, total peace and total healing in this world. So the questions arise in our minds, even for believers. Will there ever be real peace and comprehensive healing in this world? When will the universal reign of peace and righteousness come? And when will the total eradication of sickness happen? The Bible comforts and reminds those of us who are believers not to despair as if we have no hope. We have the revelation of our Lord Jesus Christ that not only announces a sovereign reign that will come, but also tells us that the Lord is in control of the course of events in history. One of the most significant revelations in the Holy Scriptures is found in Isaiah chapter 9. Chapter 9. Now in chapter 8 of Isaiah, you have the background of prophecy of war and destruction and gloom. And Isaiah gave this prophecy about the Messiah, the glorious king who is coming. Now Messiah is a Hebrew term which means the anointed one. Or the anointed king. In a sense, every king who is anointed in Jerusalem as a descendant of David would be our Messiah, small m, our Messiah. English but the Bible talks about the ultimate son of David who will come in the future who is known as the Messiah to reign. And the New Testament makes it clear that Jesus Christ is that Messiah. The New Testament uses the Greek word Christos, which is the Greek translation of the Old Testament word Messiah. Right. Right. So when you say Jesus Christ, you're saying Jesus the Messiah. Jesus the Messiah. Right. So today's passage will reveal to us two things about peace, healing and righteousness and when they will come in totality. If you have your Bibles with you, please turn to Isaiah chapter 9 verses 1 through 7. We will go verse by verse, phrase by phrase, so please follow along in the outline as well. 
ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳಿರುವುದಾದ್ರೆ ಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಏಳನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಚನ ವಚ್ಚವನ್ನವಾಗಿ ಪದ ಪದವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಣ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಥ್ರೂ ಫೈವ್ ಯು ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸ್ಸಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಬರುವಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ peace comes with the coming of the messiah samadhan enuvantaddu messiyana parivikkeli barutade embadagi nodutteve in contrast to the present time of war and gloom and disease and despair there is coming an age when peace and healing will reign universally ella rithiyadantaha dugura dumana kashta dukkha bond yuddha elladra samayadalli idellaradra madhyadalli idakke tadvirudhavagi ಬರುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ so we call the period the messianic age aa ondu sandarbha onnu athava aa ondu kalakmana batta messiyana kala athava messiyana yuga embudagi karithteve but how will all of this unfold for us illavu saha namage hege prakatagondive let's go step by step the first thing is the change in circumstances means the hopelessness now hanta hantavagi hogi hogoda ee ondu anirikshitavada athava nirikshe illade iruvantaha paristhitiyu ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಧಕಾರವಿನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ನಫ್ತಾಲಿ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೋರ್ಧಾನಿನ ಆಕೆಯ ಸೀಮೆ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿರುವ ರಿಲಾಯ ಸೀಮೆ ಈ ಪ್ರಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಘನಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವು ಬಳೆಯಿತು ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದಿ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಿ ಸಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಡೆದಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಸರಿಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ದ ನಾರ್ದನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋಯಲ್ ವಾಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಮನಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಉತ್ತರ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು an evil and aggressive empire called the assyrian empire was growing and expanding dushtanadantaha mattu mondadantaha adhipatyadantaha assyria and arsanu avar badrista idanu so assyria was at the height of its power at that time aa samayadalli assyria vu adara ondu adhikarada uttungadalli ittu and the king was ready to attack a military weakened israel ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನವಾದಂತಹ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅರಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಸೋತು ಹೊರಟು ಹೋದರು ಸೊ ಲವ್ ಒನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೂಟಲಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಬಹಳ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡೆವಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾವಕ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವು ವಿನಾಶಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ದ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ನೇಷನ್ ದ ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನೀಸ್ ಶೇಮ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅದರ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ಕುಗ್ಗಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು now the northern regions of the promised land around the sea of galilee a galilee samudrada anchinalli irvantaha uttara bhagada israel prantitu 
it's called the galilee of the gentiles adu anya janangada galila ebudagi karelpurutte they were most severely destroyed when the assyrians invaded from the north aa uttara bhagavannu assyriyaru aakramana madida samayadalli avaru baala gambhiravagi nasha madalpattaru so the inhabitants of the region of galilee were represented as walking in darkness ಇದರಿಂದ ಆ ಉತ್ತರ ಭಾ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಜನರು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೈ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೆರೂಸಲೆಂ ವೇರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂತಹ ಎರುಸಲೇ ಇದ್ದ ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿದ್ದವು they were intermingled with the pagan cultures there matto allirvantaha anya sampradayagalalli anya da aa ondu shastra sampradayagalalli avaru tamma ta olapadisikondiddaru now these people who are stricken by war and devastated are given a promise ee janarige andre yuddha matto anek rithiyadantaha gondalagalinda kodalpattantaha janrige ondu vaagdanavu kodalpattitu and the promise is this land that is once destroyed will one day have a special blessing undu sari nasha madalpattanta ee ondu pradeshavu ondu dina bartade aa samayadalli adu punarujjinavanna kolutade why yake answer because that's where the messiah will first appear the galilee of the gentiles yake andre adakiruvanta utra enante aa ondu anya janangada galilayadalli messiyanu modalu kaanisikoluttane a place that's been looked down upon for so long as less spiritual and less pure than judea that's where the messiah appears first aa ondu aa ondu samayadalli bahala kelakke nodalpattantaha mattu bahala ondu tuchchavagi tuchchikarsalpattantaha aa ondu udayanavanta pradeshadalli messiyanu modalu pratyakshagolutane athava kaanisikoluttane no he comes in galilee but compared to judea it was less spiritual it was seen to be less spiritual aatana dellayake bartane yudayakke holisudadre ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ಮಟ್ಟವುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ರೈಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವರ್ಸ್ ಟು ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ ಎರಡನೇ ವಚನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೇ ವಚನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೊಳೆಯಿತು ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಕ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಹವ್ ಸೀನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೊಳೆಯಿತು on those in the land of the shadow of death a light has dawned matto aa ondu marada andhakaradalli iddantavarige belaku kaanisikondittu this is poetic language idu padyarupakavadantaha bhashe darkness signifies adversity despair gloom evil and sickness kattalenu antadu vinasha bhayankaravadantaha kaile aa ondu bandhatanavannu adu pratinidhisutade and light signifies prosperity peace joy and healing ಬೆಳಕು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಅಭ್ಯುದಯ ಉನ್ನತವಾದಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ದ ಗ್ಯಾಲಲಿ ಆಫ್ ದಿ ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಹೂ ಸಫರ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಗಲ್ಲಾಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಈಗ ಆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ now notice here that isaiah is using past tense to describe the event ili gamanisthe yeshayenu ee ondu bhagavanna bhuta kaladalli athu vivarisutta iddane he is writing as though all these things have already happened athanu ivella vishayalu nadidu hogidiyo ennuvantaha reethiyalli bariyutta iddane now this is prophetic language idu pravadanatmakavadantaha bhashe when a prophet received divine revelation and recorded what he saw as far as he was concerned it is done it is sure to happen because the lord god pronounced it oba pravadnyu devarinda prakatanayannu padidukondanta samayadalli aa pravadikayyo padidukondantaha aa prakatanayannu avanu nodvaga idigagale mugidu hogidiyo ennuvantaha reethiyalli aathana adanu nodvantavanagiddane and that's why they use past tense adakoskaravage avanu bhuta kalavanu upayisuttane although the event has not happened yet it is certain for isaiah and that's why he is using past tense avadu ghatane nadiyade iddru saha eshayinige idu aagale kandu bandantaha reethiyalli iddrinda athanu bhuta kalavannu upayogisuttane 
so light will shine on people who are walking in darkness the initial, fulfill, the initial fulfillment of it is seen in the Gospels. Turn with me to Matthew chapter 4, verses 13 and 14. Yes, please. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವೀಮೆ Okay. You see how Matthew is quoting that scripture passage from Isaiah as a fulfillment in the life of Jesus? This is the beginning of Jesus' ministry in Galilee. Jesus is the true light of the world that gives light to every person. He brings to a darkened world grace and truth and the sure promise of hope. When he began to minister in Galilee, he taught and he performed miracles both showing that he was indeed the Messiah. His proclamation of the kingdom is what ends the despair. His proclamation about the kingdom is what ends the despair of people. And we who are believers in him, who are saved, who are in his kingdom, can never be lost in despair and gloom. Because we know all that's been promised in the scriptures will come true at the second coming. So the change in circumstances ends the hopelessness. Secondly, the Messiah brings joy and abundance. Look at verse 3. Isaiah chapter 9. Yes. Yes. Okay. Now Isaiah here is talking to the Lord directly. His explanation is very clear. So when light dispels darkness, automatically joy and prosperity will follow. Not just Jeevatadalli, but generally in the world, when light will dispel darkness, 
automatically joy and prosperity will follow. ಯಾವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವು ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ ಸೊ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫುಲ್ ರೆವಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಇದೆ and we know that jesus made it clear that he is the messiah yakendre yesu christ anna thane spashta golisiddane athanna thane messiah nimbudagi and there is yet a future that is coming at his second coming when he will bring the fullness of all that has been prophesied matra nortteve athanna barona da eradne parivikke ee ivellavu saha idre ellara sampurnate saha adu aaguvantadagi nimbudagi nortteve and the joy described here is extravagant joy ille santosha enuvantadu vivarisalpattantadu adu hechadantaha santosha it is a kind of joy that comes at the harvest ee ondu santoshavu aa ondu suggi kaaladalli varuvantaha santosha harvest was a regular time of joy in israel suggi kaalada santoshavu israel deshadalli yavagalu kuda baava adu yavagalu sa varuvantaha santoshavagirutayittu after a long time of labor in the fields a ondu holagalalli bahala dinagala kaalada varige kalpattanta kashta people would gather together to eat and drink and celebrate aa samayadalli janaru thagi seri unmatta kudiyutta avaru santoshta padta idu it is a thanksgiving celebration for the completion of harvest aa ondu beleyu sampurna vadada koskara vagi krutagnathinu tilisuvantaha ondu kuta vagittu there's one more image here the imagery is of dividing the plunder ili mattondu vishayavanu nu nortteve alli kolleyanu hanchikolovaru embudagi nortteve now since wars are there until the end of the age yugada antyada varigu saha yuddhagalu iruvantadagide the image here is about the victors after the battle is over ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಯಾವುದೆಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಯೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಡಿವೈಡ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಡರ್ ಆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೊಳೆ ಹೊಡೆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಭಜಿಸುವಂತದ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಚ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಅಶರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಅಂತ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಆನಂದವು ಆ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಾಗಿದೆ ಸೊ ದ ಮೆಸಾಯ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಅನ್ ಅಬಂಡನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೇ ಟು ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯವು ಬಹಳ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವಂತದಾಗಿದೆ it gives way adu ond margavannu kodutade right uh, so war will give way to exceeding gladness yuddha enuvantaddu bahalavadantaha santoshakke margavannu kodutadagide look at verses 4 and 5 please nalaku mattu aidana vachanana nodikolona avarige bharavada nuguvannu bennannu hodeda kolannu bitti hididavana donneyannu midyanina nasha dinadalli ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯುದ್ಧದ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ತುಳಿದಾಡಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೆಟ್ಟುಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿಸಿದ ಉಡುಪುಗಳು ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತು ಹೋಗುವವು ಸೊ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೀಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಅಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಈ ಪ್ರವಾದಿಯು ಶತ್ರುವಿನ ಆ ಒಂದು ಕುಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ now here he refers to gideon's great victory over the midianites in uh, judges chapter 7 ya yeah, um nastapakara grantha elne jayadalli uh, midyanara viruddhavagi kittyonni guntadantaha jayada kurithagi ili maatradta idane it is a wonderfully complete and joyous victory that gideon had a uh, gideonannu baalavagi adanna adbhutavadanta reethi adanna paripurna maadi ಒಂದು ಆನಂದಕರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಅಂಡ್ ಐಸಾಯಾ ಸೀಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಬಟ್ ಅ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ದಟ್ ದ ಮೆಸಾಯಾ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐಶೇಷಾಯನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಯವನ್ನ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ and verse 5 says that the implements of war will be burnt up matto aidine vachana nodteve aa yuddhagalu sulalpadutave embudagi naavu nodteve there will be no uh, there will be no gap in the action no temporary peace treaty alli aa ondu krutyadalli yavade rithiyadantaha aa ondu gap athava ondu dongar irudilla matto adu yavaru kuda nirantaravagiruvantadagide war will end forever ಆ ಯುದ್ಧವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಹ ನಿಂತು ಹೋಗುವಂತದಾಗಿದೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಸೈನಿಕರ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸೈನಿಕರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಾಧಾನ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅದು ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನೀತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ So when the messiah comes war gives way to exceeding gladness. ಮ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ ಬರುವಾಗ ಯುದ್ಧವು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇಚ್ಛಾದಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡುವಂತದಾಗಿದೆ. So in verses 1 through 5 we saw that peace comes with the coming of the messiah. ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ ಬರುವಾಗ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. How can these things happen? ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತವೆ the answer is found in verses 6 and 7 they say that they say that this comes because of who the messiah is ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ 6 ಮತ್ತು 7 ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಹೇಳುವಂತದೇನೆಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ the messiah who will bring the reign of righteousness and peace and healing is able to produce it and maintain it ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ತರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಐಸಾಯ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಸ್ ಟು ದ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗ್ಲೂಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏಷಾಯನು ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರವನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವನು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದ ಮೆಸ್ಸಾಯ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲಶ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟು ವಾಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಟು ವಾಸ್ ಅ ಸನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ the government shall be upon his shoulder adne vachanada madalne bhagadalli nodri ondu magu namagagi uttide aste varada maganu namage dorettano aadalithavu avana bahuvina mele idu 700 years before the actual event when jesus came into this world isaiah prophesies that for unto us a child is born and to us a son is given kartnada yesu christanu bandantaha aa ondu nidishtara kalavadi ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏಳನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನವಾದಿಯಾದಂತಹ ಏಷಾಯನು ಆ ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು ಆಡಳಿತವ ಅವನ ಭಾವ ಮೇಲಿದ ಮೇಲಿರುವುದು ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಫಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವು ಇದಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಅನ್ ಟು ವಾಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ನಮಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆತನು ಭೌಮಿಕವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಐಸಾಯಾ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರಲ್ ಜಾಯ್ ಓ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅವಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಶಾಂತಿನ ಐಸಾಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಐಸಾಯ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಮ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್
ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೋರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ yesterday in hebrews chapter 2 verse 14 we saw since therefore the children share in flesh and blood he himself likewise partook of the same things nene dina ibrayige barada patrikeli na nortta iddevu makkalu rakta mamsa dariyadante avo aathana saha avarante rakta mamsa dariyadanu so the messiah came in earthly humanity adrinda messiyanu bhoomikavadanta manushanagi janisidanu but also the messiah came in heavenly deity ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಪರಲೋಕದ ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾತನು ಆಗಿದ್ದನು ನೋಟಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ ಅ ಸನ್ ಅಸ್ ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಚನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಆತನ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಸನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ ಡಿಯಟಿ ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ನೋಟಿಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಅ ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮಗನ್ ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅ ಸನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಡಿಯಟಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ದೇವರ ವರವು ದೈವತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಜೀಸಸ್ ವಾಸ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಶ್ ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದನು you know in galatians 4 4 paul says but in the fullness of time um, god sent forth his son born of woman born under the law galati darige bartha patrike 4th edition 4th chapter the apostle saint paul helthane kalo paripurnavadaga deiva namagoskaravagi sthiyalli aathanu avutti bandre mudagi nortteve so the child was born into the house of david he is the long expected king oh 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 the magu ಅರಸನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಸನಾಂತ ದಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಲು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮಗು ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಇಸ್ ರೈನ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೆಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಯೆಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಆದರೆ ಆತನ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅರಸನಾಗಿ ಆತನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅದು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಆತನ ಪಾದರಹಿತ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು and then the prophecy says the garment shall be on his shoulders ನಂತರ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು now this will come to completion at the second coming ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಎರಡನೇ ಪರಣದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ there will be a time when the sun will rule as a king and the whole earth will see him ruling as a king ಇಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆ ಮಗನು ಅಥವಾ ಆ ಮಗು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಇಡೀ ಲೋಕವು ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕಣ್ಣಾರಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ yes jesus does reign right now from the right hand of god ಈಗಲೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದರು but isaiah is looking forward to a time in this world when there will be a universal reign of righteousness and peace and jesus will come and reign in this world adagi sah yeshayenu ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯ ಆಡಳಿತ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಯೇಷಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವು ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಆಡಳಿತ ಇರುವಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಲಾರ್ಡ್ ಹಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಐಸಾಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಇನ್ ದ
everlasting father and prince of peace a great preacher once said that this is the greatest single verse in all of scripture about our Lord Jesus Christ. There's a list of his kingly names, his throne names. Now, these are not just names, these are character descriptions. These are intended to give the significance and the royalty of the person that the, that the titles are describing. The first one he is called Wonderful Counselor. Wonderful Counselor. The word wonderful in scripture is never used to describe anything that man does, but only what God does. It means extraordinary. It means marvelous. It means the Messiah has supernatural abilities. He is extraordinary. Now, when Jesus came into this world, he showed himself to be extraordinary by his mighty deeds and his mighty teaching. When he comes back, he will show himself to be a mighty ruler as well who will put down his enemies. The next one is counselor, wonderful counselor. Counselor means one who plans. It means he has the wisdom to rule. He is able to give counsel. Jesus is a wise counselor who solves our confusion. One second, please, brother. Jesus is a wise counselor who solves our confusion. You didn't, okay, Jesus is a wise counselor who solves the confusion that we have. Yes, Christano. Right. The next title is Mighty God. In Hebrew, it's called El Gibor, Mighty God. So, not only is the Messiah wonderful in counsel, but he is to be the image of God like nobody else. So the Messiah is a warrior God, a hero who would fight battles for us. And he is a worthy defender who shelters us as well. The next title is called Everlasting Father. Or Father of Eternity. The one who will forever be Father. It means the one who is the Lord over the ages. He has the durability to rule forever. 
ಆತನು ನಿತ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟರ್ನಿಟಿ ಆತನೇ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಸಂಪನ್ಮೂಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ and therefore he is a father who takes care of me and takes care of you adrinda nannannu mattu ninna kurithagi kaala joyisuvantaha tandeyagiddane brothers and sisters what a privilege it is to know that we have a father in heaven who has no end yes sahodra sahodriyare endigu saha antya vilade iruvantaha nityanadantaha tande namaguskaravagi parlokadalli iddane embudanu tilidukolluvantaddu namge eshtu avakashavagide he is our everlasting father ಆತನು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಹಿ ಇಸ್ ಫಾದರ್ಲಿ ಇನ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆತನು ತಂದೆಯಾಗಿ ತಂದೆಯಂತೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಿ ಇಸ್ ಫಾದರ್ಲಿ ಇನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಆತನು ತಂದೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಒಳಿತನ್ನ ಮತ್ತು ಕನಿಕರವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ देयर ಫಾರ್ ಅಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಟು ಬಿಸಿ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತಾನೆ ಆತನು ಜನರ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತನಂತ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆತನೇ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಸಂರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಫಾದರ್ ಓವರ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸಾಯಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಶಾಯನು ಆತನನ್ನ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ the messiah will ensure the blessing of peace for his people messiah na thanna janri goskaravagi samadhanavanna aatnu a badrate padisuttane you and i may not have peace in this world right now ee samayadalli nanage ninage ondu vele lokadalli samadhana illade irbu we certainly have peace with god ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ನೋ ಪೀಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಒನ್ ಡೇ ಮೇಕ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಪೀಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಸಹ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾಗಿ ಈ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಅದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದ ಹೀಬ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಈ ಇಬ್ರೇ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಇಬ್ರೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಗೈರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದಾಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಂಡ್ ಸರೀನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇನೆಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ the prophet isaiah elsewhere talks about the lion lying down with the lamb a wolf uh, lying down with the lamb mattondu kadeli eshaya heltane avadu kuri mariyu a simma dottige malagiruvantaddu athwa meyi vantaddu and children playing at the viper's nest mattu makkalu athwa chikka makkalu haavugalondige aata maduvantaddu and therefore the vision of isaiah of the messianic age will culminate with new heavens and the new earth ಆದ್ದರಿಂದ ಮಸಿಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಶಾನ ನೋಡುವಂತಹ ದರ್ಶನ ಆ ಯುಗ ಆ ಒಂದು ನೂತನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಜೀಸಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಥ್ರೂ ರಿಡೆಮ್ಷನ್ ಬೈ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ರೆಸರಕ್ಷನ್ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ಆತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ and in the future he will eventually bring total peace through his exalted reign over all the earth bhagya bhavishyathinalli aatana unnatavadantaha aanalithadinda namage sampurnavadantaha samadhanavannu tarvantavanagiddane so as we go through this corona virus this time in this world we await the fulfillment of what isaiah saw yet in the future so ee vandu corona virus na samayadalli navi lokadalli haadu hogutta irthaga ಯಶಾಯನ್ ನೋಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಿದಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ವಾಟ್ ದ
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಪವರ್ ನೀಡ್ ಟು ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಅಮಂಗ್ ಮೆನ್ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೊ ದ ಮೆಸ್ಸಾಯ ಹಸ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿವೆ early and lastly the messiah reigns in righteousness moonedagi mattu konedagi messiyanu neethi ullavanagi aaradithavannu maartane look at verse 7 please yelo chinu nodikollana avana mukhantara davidana simhasanada aaradithavu abhiruddhiyaguvudu davidana rajyadalli nitya samadhana viruvudu aa rajyavu indininda yavagudu neethi nyayagala mulaka sthapitavagi ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹವು ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ನಾ ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ದಟ್ देयर विल बी एन एज ऑफ राइटेसनेस एंड पीस विद द कमिंग ऑफ द मेसाया इन हिज सेकंड कमिंग ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಉದ್ಘೋಷಿಸುವಂತಹ ಮಾತಿರದೆ ಮೆಸ್ಸಿಯರ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವು ಮತ್ತು ನೀತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ನೌ ಅಂತ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೆಟ್ ಟು ಕಮ್ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಪ್ರೇ ದೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಮ್ ದೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ಅರ್ಥ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹೆವನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದ ಝೀಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕರ್ತನ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆತುಕತೆಯನ್ನ ಅದು ನೆರವೇರಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ now the words of the prophet held out hope for his generation ravadiya ond pravadane aatana janangali goskaravagi iruvantadagitte it holds hope for us as well adu namagu saha iruvantadagide god is not abandoning his people to destruction or invasion or disaster devurutara janra nendigu saha nashanadalli agli antarithanta paristhitigalalli agli aatana kai biduvantavanalla but god is promising in spite of what's happening around in the world right now there is going to be a glorious future with the reign of the messiah oh ee lokadalli yene nadita idda isa adara madhyadalli devaru namge vaghana maduvanta dinade mahimeya avudu messiyana ondu aadalita neethi aadalita iruvanta agide budagi namge vaghana madutane and therefore we set our hope on this blessed coming that's going to happen in the future adarinda munde bhavishyathalli barlikkiruvanta aa ondu nirikshe mele ama gamana validona wars and conflicts abound in this world yuddagalu aa ondu gorbanta ghatanegalu lokadalli iruvantadagide corona virus is ravaging this world for sure corona virus ee lokavanna baala inchistha ide but the word of god is very clear devara vakya baala spashtavagi there is coming a time of complete peace righteousness and healing with the coming of the messiah ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಮಾಧಾನ ನೀತಿ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಏನೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರದು ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದ ಅಂಶ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇಸ್ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಏನಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರೈನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸ್ಸಾಯ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಮಾಧಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶಾಂತಿಯ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವು ಬರುವಂತಾಗಿದೆ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ವಿಥೌಟ್ ಹಿಮ್ ಆತನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನೋತದ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಬರುವಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಡಳಿತ ಇರುವಂತಾಗಿದೆ ಮೇ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಹೋಪ್ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಸ್ ಯು ಲುಕ್ ಟು ದ ಮೆಸ್ಸ
ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಮೇ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡ್ ವನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿ ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನಾ